Bonsoir à toutes. J'espère que vous allez tous bien les uns et les autres. En tout cas, je vous félicite pour votre fidélité dans ces soirées. Ça prouve que nous aimons la parole de Dieu les uns et les autres. Gloire à Dieu, je félicite aussi le, les groupes de chantres. Je vois qu'ils se sont un petit peu succédés. C'était différentes personnes qui conduisaient les chants et puis aussi les musiciens. Donc que Dieu vous bénisse. En fin de compte, la plus belle chorale, c'est l'Église, non <rire> Et nous chantons et nous célébrons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors ce soir, j'aimerais encore partager quelques pensées. Demain soir, nous parlerons d'un sujet intéressant, à savoir la vie affective dans ce cadre d'un monde en crise. Et puis vendredi, nous placerons également notre jeunesse devant la parole de Dieu dans un monde difficile. Et nous verrons un exemple au travers de la Bible qui nous aidera et qui vous aidera les uns et les autres. Que Dieu soit béni. Ouvrons la Bible, nous allons faire deux courtes lectures. La première dans l'évangile de Luc, chapitre 21, et au verset 34. Luc, chapitre 21, verset 34. Il est dit « Prenez garde à vous-même » de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Et un deuxième texte dans la lettre de Paul aux Romains, Paul aux Romains, chapitre 8, et au verset 26, il nous est dit ceci, « L'Esprit, l'Esprit de Dieu donc, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen il y a une partie de ce verset qui m'interpelle ce soir et qui va me servir de base pour chacun d'entre vous, c'est « Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Merci Seigneur pour l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu nous aide dans notre faiblesse. Mais il faut le reconnaître que souvent nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Comment savoir Comment savoir Lorsque les disciples ont vu Jésus prier, ça les a interpellés. Les pharisiens priaient, Jean-Baptiste priait. Mais lorsqu'ils ont vu Jésus prier, ils ont dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Et nous avons dans la parole de Dieu des réponses intéressantes. Quelles sont les sources de nos sujets de prière Pourquoi faut-il prier et quelles sont les sources qui nous inspirent dans la prière Comment pouvons-nous être inspirés pour nos prières Des fois, nous le constatons, nous ne savons pas toujours que faire, ni que dire. Et nous en arrivons bien souvent à des répétitions qui sont intempestives. Et Jésus a dit, ce n'est pas à force de répétition que vous serez exaucés. Alors, avant de donner les trois réponses que j'ai couchées sur ma feuille pour savoir quels sont les principaux sujets de prière, et je vous en donnerai trois, fort intéressants pour votre gouverne, la question est celle-ci, c'est quoi prier C'est quoi prier Si vous avez l'occasion de demander au commun des mortels à la Réunion, et vous passez dans la rue et vous posez la question, c'est quoi prier On vous répond quoi Allez on va donner une estimation, à 90%, ils vont dire, ben, quand m'y prie, m'y demande. N'est-ce pas Quand m'y prie, m'y demande. C'est vrai que quand nous prions, nous demandons. Mais je vais vous dire une vérité biblique, c'est que si vous ne faites que demander, 
vous priez à moitié. <rire> vous êtes à 50% de la réponse. Voilà, parce que Jésus a dit que la prière, c'est demander et... Donc tant que vous n'avez pas reçu, vous n'avez pas terminé de prier. Prier, ce n'est pas simplement demander. Prier, c'est demander et recevoir. Maintenant, permettez-moi de vous dire ceci, c'est que j'ai sondé les choses et, et je l'applique dans ma propre vie. Avant tout, prier, le commencement de la prière, ce n'est pas débiter des mots. Non. Si vous voulez prier, il faut d'abord rencontrer Dieu. C'est la priorité. Si vous avez besoin de quelque chose, frères et sœurs, vous pouvez demander, bien sûr, mais votre voix va atteindre les nuages, sans plus. Et si vous avez besoin de quelque chose, la priorité, c'est de rencontrer la personne qui peut vous donner cette chose-là, non Imaginez que demain matin, vous ayez besoin de, je ne sais pas moi, de pain pour votre petit déjeuner. Vous vous réveillez, vous constatez que vous n'avez pas de pain euh, euh, chez vous. Ben, vous pouvez crier jusqu'à demain, j'ai besoin de pain, j'ai besoin de pain, qui me donne du pain, donne-moi du pain, le pain, il ne viendra pas. Le pain volant, ça n'existe pas. Vous <rire> voyez Ça n'existe pas. Par contre, que faut-il faire La priorité, c'est de rencontrer celui qui est capable de vous donner du pain. Donc, qui allez-vous voir Le plombier. On ne va pas voir le plombier pour du pain, ni l'électricien. Mais on va voir le boulanger. Et quand vous rencontrez le boulanger, la première chose que vous faites, c'est quoi Quelle est votre prière Elle commence par quoi, votre prière Comment Donnez-moi du pain Ah, vous voyez, vous lui dites bonjour. Hmm vous lui dites bonjour aussi au Seigneur quand vous commencez votre prière Bien sûr, on n'a pas besoin de lui dire bonjour comme on dit bonjour au boulanger, mais la Bible nous montre qu'il faut commencer par louer Dieu. Alléluia Et dans l'expression de la louange, vous montrez la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, ce qui va vous donner la force pour pouvoir ensuite demander. Parce que si vous dites « Seigneur, je te rends grâce parce que tu es grand et tu es bon », alors quand vous allez demander, vous dire « Mais je sais qu'il va me répondre parce qu'il est puissant ». Alléluia. Et lorsque vous avez rencontré cette personne, alors vous lui demandez, « Monsieur le boulanger, auriez-vous la bonté de me donner du pain ?» Et ensuite, qu'est-ce que vous faites Vous partez. Et vous rentrez chez vous, et si vous êtes un brave monsieur, ben votre femme vous dit, « Tu retournes, tu vas me chercher le pain. » Il faut recevoir le pain. Et entre la demande et la réception, il y a un temps qui n'incombe pas au boulanger, mais qui vous incombe, ça s'appelle la patience. <rire> a toujours un temps, non Et c'est souvent là où nous, nous, nous sommes déstabilisés, parce que nous n'aimons pas attendre. N'aimons pas attendre. Nous voulons tout, tout de suite. Mais c'est le temps de Dieu qui compte. C'est pourquoi il faut persévérer dans la prière. Donc, la prière, c'est avant tout rencontrer Dieu. Le psalmiste le dit, un hein, des passages qui me vient à la pensée, « Le matin, je me présente à toi et j'attends. » Quand tu pries, tu entres dans ta chambre, ton Père qui est là. Alléluia. « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. » Puis nous demandons et nous recevons, et Dieu qui écoute la prière, et nous devons croire qu'il écoute. Amen. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense qu'il écoute, qu'il répond à ceux qui le cherchent. Et Dieu exauce notre prière. Et puis dans la foi, à cause de l'œuvre de Jésus, nous avons une grande assurance, non Parce que nous nous approchons du Père Céleste au moyen du chemin que Dieu nous a donné. Et ce chemin, cette voie d'accès qui a été inaugurée par le sang précieux de Jésus lorsqu'il est mort, c'est Jésus lui-même. Il est le chemin, la vérité et la vie, « Nul ne vient au Père que par lui. » Et nous nous approchons du Père Céleste, non pas dans nos mérites, mais dans les mérites de Jésus, par la foi en lui, dans un cœur sincère, avec une pleine foi. Gloire à Dieu Alors, j'aimerais mentionner trois sortes de sujets de prière qui sont intéressants et qui vous aideront et qui vous permettront de prier, pas comme un moulin de prière, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont inventé des moulins de prière, les chapelets, 
Qu'est-ce qu'il y a encore Il y a toutes sortes de façons de prier. Hein Ou bien des livres, lisez, récitez telle prière. Ce n'est pas ça la prière. Nous venons un petit peu de le dire. Alors, comment savoir pourquoi faut-il prier Quelles sont les sources de nos sujets de prière Le premier, première source, il est simple. Ce sont les sujets de prière qui nous parviennent par l'information. Information. C'est-à-dire, nous sommes informés de quelque chose. Nous recevons mille et une informations par jour, non Nous en recevons. Au sujet de notre famille, de l'Église, des situations diverses. Vous voyez, par exemple, hier soir, je crois qu'il y a un frère qui a donné les sujets de prière. Eh, tout d'un coup, je suis informé qu'un tel a besoin. C'est une information qui me parvient. Vous voyez des fois, nous sommes informés de telle ou telle situation euh, qui, qui nous arrive par le biais de mille et une possibilités. Nous entendons un désastre dans un pays, par exemple. Il n'y a pas si longtemps, nous avons entendu dans les informations et dans les rapports de nos envoyés de mission que, par exemple, à Mayotte, il y avait des situations difficiles. Nous avons l'information. Que faisons-nous avec cela Voyez, nous entendons par exemple aujourd'hui qu'il y a un conflit terrible et il y a des guerres un peu partout et particulièrement dans le pays d'Israël. Que faisons-nous avec ça Il y a des gens qui souffrent d'un côté comme de l'autre. Il y a des chrétiens d'un côté et de l'autre. Que faisons-nous avec cela Nous entendons des informations au sujet de nos amis, de nos frères et de nos sœurs, de nos pasteurs, etc. etc. Il y a dans la Bible un, un beau récit... La Bible dit dans le livre des actes au chapitre 12, permettez-moi de, de vous le lire, ne le cherchez pas, je vais rapidement le trouver. Dans Actes au chapitre 12, il nous est dit ceci au verset 3. « Voyant que cela était agréable aux Juifs, Hérode fit arrêter Pierre. Après l'avoir saisi, jeté en prison, il le mit sous la garde de soldats de manière à le faire exécuter le lendemain, ou après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison. Et la Bible dit, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé On peut toujours essayer de savoir comment, tout d'un coup, cette Église s'est mise en prière pour Pierre. Une information leur est arrivée, non On a appris, par le biais de qui on ne le sait pas, mais on a appris, puisque nous voyons le résultat, l'Église est en prière. Dans cette Église, on a appris que quelque chose de dramatique était arrivé à l'apôtre Pierre, le frère Pierre, il était en prison, et si rien n'intervenait, à la Pâque, il allait être exécuté comme Jacques a été décapité. Comment cette nouvelle est-elle arrivée Peut-être que des gens ont vu Pierre être arrêté par les soldats d'Hérode, peut-être un chrétien qui était là a vu Pierre être arrêté, peut-être que quelqu'un dans le giron du professionnel, eh bien tout d'un coup, a vu Pierre arriver en prison, et tout d'un coup, ben, vous savez, les nouvelles arrivent vite. Hein et puis les chrétiens, tout d'un coup, ont dit, oh, oh, il faut réagir, nous avons l'information. Est-ce qu'on va pleurer C'est douloureux, c'est difficile. Peut-être certains s'imaginaient en disant, dans quelques jours, il n'y aura plus Pierre avec nous ils ont convoqué tout le monde, pourtant il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas les téléphones, mais je vous garantis que tout, tous les chrétiens là de cet endroit se sont réunis et ils ont fait une réunion de prière tous ensemble dans une maison, la maison de Marie, la maman de, de Jean-Marc, ils se sont réunis. C'est beau, non Voilà. Et on peut imaginer, même si ce n'est pas tout à fait le cas, mais on peut s'imaginer les réunions de prière, ces chrétiens qui se réunissent, Permettez-moi de vous dire que là, le seul sujet de prière, ce n'était pas « Seigneur, bénis mon travail demain, ma voiture, mon cabru, mon chien hein. ». Le seul sujet de prière, c'était Pierre. Il y avait les jeunes dans l'Église, l'Église toute entière. Il y avait des jeunes, il y avait des personnes âgées, il y avait peut-être des frères qui connaissaient Pierre comme il faut. Il y avait peut-être des grands-mères qui connaissaient Pierre depuis longtemps. Et là, on peut s'imaginer toutes les prières qui montaient vers Dieu, non les jeunes qui disaient « Seigneur Jésus, délivre Pierre, c'est pas possible que notre apôtre, il puisse être décapité. » La grand-mère peut-être pleurer, supplier Jésus, les uns et les autres, supplier le Seigneur. Dieu est intervenu. Qu'est-ce qu'il y a eu à la base Une information. C'est pas l'ange qui est venu voir quelqu'un en disant « Tu sais, Pierre, il est en prison. » Non, 
L'information est arrivée. On a su que Pierre était en prison. Et l'Église s'est réunie pour prier. Lorsque nous avons des, de telles informations, que faisons-nous, frères et sœurs Les informations, nous en avons tous les jours, d'une manière ou d'une autre, en rapport avec notre famille, notre Église, les uns et les autres, nos frères et nos sœurs, les situations de notre pays, du monde, etc. Que faisons-nous Que faisons-nous Est-ce que nous pouvons nous réunir et prier Amen. Je me rappelle, il y a quelque temps déjà, pendant la Covid, il était à peu près une heure du matin, et mon téléphone sonne. Donc je dormais. En principe, à une heure du matin, je dors. Et vous pouvez être sûr, sans vous tromper, que si vous me téléphonez à une heure du matin, vous allez me réveiller. C'est comme ça, parce que je dors. Mais j'ai toujours mon téléphone à côté de moi, au cas où il y ait quelque chose. Et là, mon téléphone sonne. Mais le temps que je réalise que mon téléphone sonne, j'étais en train de dire, est-ce que je suis en train de rêver que mon téléphone sonne, ou est-ce que c'est vraiment que le téléphone sonne Et à un moment donné, je me suis aperçu que c'était vraiment le téléphone qui sonnait. J'ai décroché, et une dame que je ne connais absolument pas m'appelle, me dit « Pasteur David ». J'ai dit « Oui, c'est moi ». Elle me dit, je ne vous réveille pas, moi. J'ai dit, c'est trop tard. <rire> et c'est une sœur que je ne connais pas, mais elle me connaît. Elle m'a dit, je ne sais pas à qui téléphoner. Mon pasteur est, est malade, donc j'ai eu à cœur de vous appeler et je vous informe de ceci. J'ai ma fille qui est enceinte de six mois, qui a attrapé la Covid et qui maintenant est en réanimation et, plus, et les médecins ne donnent plus cher de sa peau. Elle va mourir. Aidez-nous. Elle est en réanimation. Avec, elle est enceinte. En réanimation je vous demanderai de prier. J'ai eu l'information à minuit. C'est l'information. Là, au téléphone, j'ai prié avec cette sœur. J'ai dit, nous allons déjà prier. Au téléphone, nous allons prier. Et puis, je l'ai encouragée. Vous imaginez cette maman, dans quelle situation elle était par rapport à sa fille enceinte. Et puis, euh, nous avons dans notre assemblée des soldats de prière. J'ai envoyé un mail à tout le monde. J'ai dit tel jour, tel soir, à telle heure, de telle heure à telle heure, tout le monde chez lui en prière. Et le seul sujet de prière, c'est cette personne. Elle s'appelle Marina. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Elle était dans le coma, avec le bébé dans son sein. Les médecins ne donnaient plus cher d'elle. Ils voulaient même enlever le bébé. Vous voyez Et à telle heure, à tel moment, avec toute l'équipe, nous avons prié. Chacun était chez soi. Était-il réuni avec deux ou trois soldats de prière Ça, c'est l'initiative de chacun. En tout cas, je savais que ces gens-là priaient. Moi et mon épouse, nous nous sommes donnés rendez-vous aussi et nous avons prié pendant cette heure-là. Pour faire vite, cette sœur qui s'appelle Marina, et ça, c'est un grand miracle, hein, elle est restée 21 jours dans le coma, avec 21 jours son bébé dans son sein. Les médecins ont voulu la débrancher en disant « c'est terminé ». Mais avec Dieu, ce n'est jamais terminé. Pour faire vite, cette sœur, elle est sortie du coma. Elle avait perdu plus de 40% de sa masse musculaire. Quand elle s'est réveillée du coma après 21 jours, elle ne pouvait plus marcher. Il fallait réadapter, ça se comprend, n'est-ce pas Le bébé est né normalement. Aujourd'hui, il doit avoir deux ans et demi à peu près. N'est-ce pas Cette sœur, si vous la voyez aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'elle a vécu ça. Même elle a été... Un grand sujet d'étonnement parmi tous les médecins, n'est-ce pas Et aujourd'hui, notre sœur est sortie d'affaire. Gloire à Dieu L'apôtre Paul, il donne aussi l'information aux chrétiens, il dit « priez pour moi ». Ce n'est pas une honte de dire aux frères et sœurs de prier pour nous. Si vous avez un besoin, n'est-ce pas Si votre main droite, votre main droite n'est pas capable de soulever un objet parce qu'il est lourd, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ben, La main gauche vient aider. Les muscles de, de notre ventre se contractent et tout le corps se met en place pour pouvoir aider à soulever le poids, non L'indépendance est un grave péché, mes frères et mes sœurs. Mais l'unité dans le corps de Christ est une grande bénédiction. Amen. C'est pourquoi il n'y a pas besoin de, de conseils de, de ministres pour demander aux gens de prier. Dès que l'information est là, on peut se réunir à deux, à trois. N'est-il pas écrit si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose
Nous pouvons nous réunir dans les familles, dans les cellules, les jeunes, les jeunes gens, les jeunes filles. Je vous encourage à prier. Nous sommes souvent prompts à nous amuser, n'est-ce pas Prions le Seigneur. Dans les réunions de l'Assemblée, prions. Lorsque l'information vous, vous arrive. Cette information, des fois, elle ne vient pas de l'extérieur. Mais souvent, je dis, ce à quoi vous pensez. Et nous pensons, non Pourquoi nous pensons Pour une simple raison, c'est que nous sommes vivants. <rire> et nous pensons à mille et une choses. Eh bien, ce pourquoi vous pensez. Eh bien, priez pour cela. Vous pensez à un chrétien Priez pour lui. Vous pensez à votre pasteur Priez pour lui. Vous pensez à votre assemblée Priez. Vous pensez à telle ou telle personne Priez. Pensez à telle ou telle situation Priez pour cela. Et qui sait si Dieu ne met pas en vous des chemins tout tracés pour que vous puissiez être un intercesseur Alléluia. La communion fraternelle est importante. N'est-il pas écrit dans le psaume 133 qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. J'aimerais faire une petite parenthèse sur la communion fraternelle. Il parlait de communion fraternelle, ou si vous voulez, pour renverser un peu ce mot communion, d'union commune, de partage, n'est-ce pas N'oublions jamais, n'oublions jamais que dans la communion fraternelle, nous avons souvent les réponses de Dieu pour nous personnellement. Oui. Il n'y a absolument rien de méprisable dans la communion fraternelle parce que Jésus est présent, et c'est lui qui agit par le Saint-Esprit au milieu de l'Assemblée. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose. Amen. Bien souvent, quand nous sommes dans la détresse, que faisons-nous Nous prions, non Nous prions. C'est normal de prier. Dans ma détresse, j'élève ma voix. Même les psalmistes disaient cela. Et nous avons bien raison de prier. Et nous nous attendons que Dieu réponde à notre prière. Nous attendons que Dieu réponde à notre prière. Mais comprenons que la réponse à la prière peut bien souvent, pour chacun d'entre nous, se trouver dans la communion fraternelle. Amen. Il y a dans la communion fraternelle, dans la communion spirituelle, le secours de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas là réunis en association culturelle, frères et sœurs. Ça, laissons ça pour l'organisation des lois de notre pays. Soyons en règle avec ça, il n'y a pas de problème. Mais lorsque nous nous réunissons, c'est l'Église qui se réunit. La Bible dit l'Église ne cessait de prier pour Pierre. Et nous, nous nous réunissons aussi. Et alors, dans notre difficulté, et nous prions, mais parfois nous disons que le Seigneur ne répond pas. Ce n'est pas que le Seigneur ne répond pas. C'est que malheureusement, nous ne sommes pas venus dans la communion fraternelle. Et nous ne sommes pas venus là pour puiser des forces. Nous ne sommes pas venus puiser la richesse que Dieu nous avait mise en réserve à travers un don spirituel. Combien sont ceux qui ont reçu une bénédiction par un don spirituel Combien sont ceux qui ont reçu une bénédiction, la réponse à leurs besoins, par une prédication oui. Dimanche dernier, je prêchais à Saint-Denis et une sœur m'a envoyé un texte et dit « Frère, ce matin, vous avez répondu à ma prière. » Par une phrase. Pourtant, j'ai prêché une heure. Une seule phrase, trois mots ont permis à cette sœur d'avoir la réponse. Je ne savais pas, moi, le problème de cette sœur. Elle priait chez elle. « Seigneur, voilà mon chemin. Est-ce que tu es d'accord avec ça Donne-moi une réponse. » La communion fraternelle, une parole. Dieu a permis que la réponse lui soit donnée. Amen. Au travers d'une action de grâce au travers de quelqu'un qui va venir partager avec vous, il vient vous voir, il vous dit quelque chose, il ne connaît rien de vous, et ce qu'il vous dit, c'est la parole de Dieu pour vous, qui répond à votre besoin. Je crois à la communion des saints. Amen. Je crois à la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Gloire à Dieu. Des fois, c'est une parole simple, parole authentique, à travers de quelqu'un. On va s'associer, et nous allons prier ensemble. Et Dieu est capable de répondre. C'est pourquoi il est évident que si l'on se prive de la communion fraternelle, on se prive d'avoir soin les uns les autres. C'est clair. Avez-vous étudié un peu la Bible sous ce couvert et regardé, souligné dans votre Bible tout ce qui concerne les uns les autres, les uns les autres, les uns avec les autres 
L'Église, ce n'est pas un magasin de pièces détachées, frères et sœurs. C'est un corps où les membres ont soin les uns des autres. Est-ce que je peux croire que Dieu peut se servir de moi pour bénir l'autre Est-ce que vous le croyez Est-ce que tu peux croire que Dieu peut se servir de toi pour bénir un frère, une sœur, un enfant, un jeune, une personne âgée Est-ce que tu le crois Non Eh bien, répondez-moi. Et est-ce que tu peux croire aussi que Dieu peut se servir de quelqu'un, du plus petit comme du plus grand, enfin, si on peut dire ainsi, pour que tu sois béni Alléluia. Amen. Si nous voulons l'exaucement de nos prières, Dieu répond souvent à ses prières au sein de la communion fraternelle. N'est-il pas écrit dans le psaume 133 qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble Et si vous lisez bien le texte, qu'est-il dit C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Alors ne vous privez pas de ces grâces, comme vous le faites ce soir. Ne vous privez pas de ces grâces. Alors, premier, première source de nos sujets de prière, euh, l'information que nous recevons. On en reçoit des dizaines, n'est-ce pas Peut-être, je ne sais pas, ce soir, il y aura des sujets de prière captés. Et puis dire, on va continuer à prier. Peut-être quelqu'un viendra vous voir en disant, j'ai tel ou tel problème, on va prier pour toi. Si le fardeau est lourd, mettez-vous à plusieurs. Si c'est quelque chose de très consistant, parce que que l'Église, tous ensemble, tout ensemble, prie le Seigneur. Amen. Deuxième source de sujet de prière, ces sujets de prière qui nous parviennent par la lecture de la Bible. Avez-vous déjà été inspiré à prier à cause de la parole de Dieu hmm. Souvent, je dis à mes frères et à mes sœurs, priez la Bible. Priez la Bible. Et là, vous êtes au moins sûr de prier selon la volonté de Dieu. Hein vous êtes sûr de ne pas vous tromper hein Prenez un exemple avec moi dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Daniel, ce n'est pas un extraterrestre, hein on le verra vendredi. C'est un homme qui marche avec Dieu, c'est un homme qui craint Dieu, et c'est un homme qui, dans ses cultes personnels, eh bien, il aime lire la Bible. Pas le Nouveau Testament, ça n'existait pas à l'époque, mais il aime lire les prophètes qui sont qui l'ont précédé. Il aime lire, par exemple, la loi de Moïse. Il aime lire euh, le Deutéronome. Et puis, il aime lire aussi euh, le prophète Jérémie. Et alors, regardez avec moi au chapitre 9, verset 1er. Daniel 9, 1. La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession, Seigneur Dieu, etc., etc., Amen. Si nous employons un langage d'aujourd'hui pour définir cet homme, on dirait que c'est un chrétien normal, non Un gars qui a son activité professionnelle. En plus, il travaille dans un pays qui n'est pas le sien, Babylone, dans un contexte très particulier, on le verra vendredi. Mais il a ses moments d'intimité avec Dieu. La Bible dit que trois fois par jour, il ouvre sa fenêtre et il prie vers Jérusalem. Et en même temps, qu'a-t-il avec lui Il a la Bible. N'est-ce pas il a, il a les livres. Vous avez vu quel livre il lit Comment il s'appelle le livre qu'il lit C'est écrit. Comment ça s'appelle Vous ne savez pas Attendez, on reprend. Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc il lisait quel livre Jérémie. Savez-vous que vous pouvez aussi lire le livre de Jérémie Vous l'avez aussi Bon, lui, il l'avait en plusieurs rouleaux. Hein. Nous, on l'a soit sur nos téléphones ou soit dans, dans un livre complet. Alors, vous voyez, cette personne, elle est en communion avec Dieu. Donc, elle parle à Dieu par la prière et Dieu lui parle par la parole. Vous voyez Donc, vous voyez que la prière, ce n'est pas un catalogue. Hein. Ce n'est même pas un monologue. C'est un dialogue. Dieu me parle et je lui parle. Alléluia. C'est embêtant quand même, quand vous êtes avec quelqu'un, il n'y a que lui qui parle. À un moment donné, vous dites, tu ne peux pas te taire ou je te donne un chewing-gum 
Hein et vous essayez de le faire taire. Hein voilà, parce que c'est compliqué. Quel Quelqu'un qui parle sans cesse, vous ne vous en placez pas un mot, c'est embêtant. Hein voilà. Tandis que la prière, des fois, je me demande si Dieu dit « Mais quand est-ce qu'il va se taire pour que je lui parle un peu lui ?» hein Et les anges Gabriel qui dit à Michel « Tu ne peux pas le faire taire, Seigneur, là, il parle trop, lui. Hein » On a besoin de temps en temps de stopper et de laisser Dieu nous parler. Et là, qu'est-ce qu'il fait Il ouvre la Bible. Il lit pas comme si c'était un rite religieux. Il ouvre le livre du prophète Jérémie, il lit, et à un moment donné, il tombe sur ce texte qui l'interpelle. Il y a tellement de passages dans la Bible qui nous interpellent. Et il faut s'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que Dieu dit Ça, c'est important. Ça, c'est historique. Qu'est-ce que Dieu dit Mais il faut aller plus loin que « qu'est-ce que Dieu dit »« Qu'est-ce que Dieu me dit <rire> ?» C'est important. « Qu'est-ce que Dieu me dit ?» hein Et là, il tombe sur ce passage. « Oui, au bout de 70 ans, euh, vous reviendrez dans le pays. » Alors. Il s'arrête, il voit ça, ça l'interpelle, parce qu'il il réfléchit. Alors, bien sûr, tout n'est pas noté dans la Bible, mais le gars, il a un peu d'intelligence, de recul. Il dit, mais la destruction de Jérusalem, ça date de Nebuchadnezzar, quand euh, il est venu, et il était là, lui, Daniel. Il était là, quand les Nebuchadnezzar, il a tout cassé, il a tué tout le monde, et puis il m'a emmené à Babylone. Il a commencé à voir, il dit, tiens, ça ne pourrait pas être le point de départ. Et puis là, il compte, il voit, tiens, oh, 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 les 70 ans sont pratiquement là, plus ou moins, allez savoir. Il vit par les livres, il vit. Frères et sœurs, est-ce que vous voyez Il y en a qui ne voient rien. Ben, que le Seigneur ouvre vos yeux, ouvre mes yeux pour que je contemple. Et là, il lit la Bible et tout d'un coup, il vit par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans, et au bout des 70 ans, Dieu allait faire le miracle pour qu'il rentre. Alléluia Tout d'un coup, il découvre ça, il dit, ben on est, ça y est, on est arrivé aux 70 ans. Et il commence à mettre ça sur Facebook, 70 ans arrive, c'est formidable, se réjouir, alléluia. C'est ce qu'il a fait Il y en a combien qui, prennent, qui ont des promesses dans la Bible Alléluia, les promesses de Dieu, il ne les récite pas. Mais quand il y a une promesse, frère, il faut venir la chercher Si tu n'apprends pas cette promesse, ben, même si tu la sais intellectuellement, elle ne te servira à rien. Gloire à Dieu. Et David, euh, Daniel, qu'est-ce qu'il fait Quand il voit ça, il se met à genoux. Cette prière, elle est formidable. On n'a pas le temps de la voir. Il commence à louer Dieu, Dieu grand et redoutable. Et puis, il prie, il confesse. Et puis, il demande, il dit, Seigneur, c'est arrivé, interviens. Et nous savons que c'est intervenu. Puisque Daniel est resté jusqu'au temps de Cyrus. N'est-ce pas Et que Cyrus a fait rentrer tout le peuple en Israël. Gloire à Dieu. Il est venu la chercher. Quand Dieu te dit quelque chose dans sa parole, c'est pourquoi, quand tu médites la Bible, lis pas ça comme un journal. Hein non, non. Écoute le Seigneur. Il y a des choses qui sont sûres. Dieu dit, je veux t'instruire, je t'enseignerai, je te montrerai. Qu'est-ce que Dieu me dit N'est-ce pas si tu, si tu veux prolonger la chose, qu'est-ce que je pense que Dieu me dit Mets-le par écrit, là, et puis réclame-le. Avez-vous vu dans l'Évangile que chaque fois que Jésus a guéri quelqu'un, a donné quelque chose à quelqu'un, il le lui a dit Ces gens sont venus d'abord l'écouter, et ensuite, ils ont reçu ce que cette parole leur faisait connaître. Alléluia, parce que la foi vient de la parole de Dieu. La foi en action est prière. Et pour recevoir les promesses de Dieu, il faut les demander. Demandez et vous recevrez. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Je n'ai pas demandé n'importe quoi ici. Hein Alors bien sûr, quelqu'un un jour m'a dit, est-ce que je peux tout demander à Dieu je dis, Tu peux tout demander. Hein tout ce qui te passe par la tête, tu peux demander. Hein vous pensez qu'on peut tout demander à Dieu Vous savez pas On peut tout lui demander. Quels sont ceux qui ont des enfants Levez la main. Voilà. Est-ce que vos enfants peuvent tout vous demander Bien sûr qu'ils peuvent tout vous demander. Mais vous, vous n'êtes pas en mesure, vous n'êtes peut-être pas censé leur donner tout ce qu'ils veulent. Euh, ben bah oui, <rire> ils peuvent tout vous demander. Vous pouvez tout demander à Dieu. Mais ce n'est pas forcé que Dieu vous accorde tout. Vous voyez Parce que Dieu est sage. Et la Bible dit que Dieu s'est donné de bonnes choses. Et les bonnes choses, ce n'est pas les miennes de bonnes choses que je veux. C'est ce que Dieu appelle bonne chose. <rire> C'est là toute la différence. Hein ah oui, parce que demandez à vos enfants quelles sont les bonnes choses pour eux, vous allez voir. McDo tous les jours. <rire> hein Et puis, ils mangent des cochonneries. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais les machalots, c'est comme ça que ça s'appelle 
Hein. Ça, ils sont... C'est dégoûtant, ce truc-là. Hein. Mais ça, c'est les trucs des gamins, quoi. Hein. Voilà, c'est comme ça. Et si vous leur demandez ce qu'ils veulent, allez... Faites-leur faire les courses, vous allez voir. Donnez-leur 100 euros, faites-leur faire les courses. Vous allez voir ce qui rentre à midi. Vous allez dire, mais allez, tu m'as dépensé 100 euros pour ça. Hein Ils vont pas acheter des choses qui leur conviennent. Hein Tandis que vous, avec les 100 euros, vous pensez, vous dites, ça c'est utile pour lui. Ça c'est utile pour lui. Ça c'est utile pour lui. Les bonnes choses, c'est Dieu qui détermine. C'est quoi la bonne chose N'oubliez jamais ça. <rire> c'est Dieu qui détermine ce qui est bon. Dieu s'est donné de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Alléluia. Alors, mes frères et mes sœurs, deuxième, deuxième source de nos sujets de prière, la Bible. Vous avez tous une Bible Je suis sûr que vous en avez plusieurs chez vous, non Vous avez une grosse, vous avez une petite, vous avez une pour le sac, vous avez même dans votre téléphone, sur votre ordinateur. Hein vous la lisez tous les jours okay. Allez, on va faire un petit sondage. Quels sont ceux qui la lisent jamais Levez la main. Je me rappelle cette dame qui était un peu âgée, qui n'allait pas de notre assemblée, elle venait de métropole. Elle me disait, moi, vous savez, ma Bible, je l'ouvre qu'à l'assemblée quand le pasteur, il ouvre sa Bible pour prêcher. C'est comme si on me disait, moi, je mange que quand je vais au restaurant. <rire> à moins que ce soit mon papa qui est le restaurant, mais si ce n'est pas lui, je peux vite mourir de faim dans ces conditions-là. Hein voilà. Frères et sœurs, ta parole est une nourriture pour notre âme. Chaque jour, nous devons ouvrir et prendre notre portion de pain quotidien. Alléluia. Alors, voyons le troisième, troisième source de nos sujets de prière. Ça, c'est un sujet intéressant, la troisième source. Ce pas des sujets qui nous parviennent par l'information euh, terre à terre. Ce pas non plus des sujets qui nous viennent de la Bible. Ce sont des sujets qui nous parviennent par la révélation du Saint-Esprit. Voilà. Un coup, le Saint-Esprit nous met à cœur. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit de Dieu vient en aide à notre faiblesse. Des choses qui sont cachées dans le cœur de Dieu, que seul Dieu connaît, qu'il va nous révéler. Pour que nous puissions prier, intercéder. Non pas pour que nous disions, ça y est, je suis grand copain avec Dieu, et puis Dieu me fait ses petits secrets. Non, non, non. C'est toujours pour qu'on puisse prier. Rappelez-vous Abraham, vous vous souvenez Abraham était très intime avec Dieu. Si vous n'êtes pas intime avec Dieu, permettez-moi de vous dire qu'il ne vous donnera pas ses secrets. Hein. Non, non, vous n'en prendrez rien de Dieu, hein, comme on le disait le premier soir. Abraham, la Bible dit ceci, c'est Dieu qui parle, il dit « Cacherai-je, Abraham, ce que je vais faire ?» Et à un moment donné, dans la vie d'Abraham, de cet homme, le secret qui était en Dieu lui a été donné. Être dépositaire du secret de Dieu. Sur la planète Terre, il n'y en avait qu'un qui connaissait ce secret, c'était Abraham. Un seul homme sur cette planète était au, au fait du secret de Dieu. Et Dieu lui a dit, tu sais, je vais détruire Sodome et Gomorre. Waouh Tout d'un coup, c'est devenu un fardeau terrible, cette affaire-là. Ouais. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Abraham Hmm, vous savez, il réfléchissait vite, le gars. Hein il a dit, oui, mais à Sodome et Gomorre, il y a quelqu'un que j'aime là-bas. C'est mon neveu Lot. OK, il m'a joué des tours de cochon, j'en conviens bien. Quoi que pour un juif, euh, des tours de cochon, c'est un peu grave. Hein mais il m'a joué un sacré tour, n'est-ce pas hein C'est lui qui, qui a divisé un peu ma, ma famille, là, il est parti, etc., Enfin bref, on connaît l'histoire, mais il est à Sodome et Gomorre. En plus, il y a sa femme, hein, Madame Lot aussi. Et puis, il y a ses filles et ses gendres. Et ayant été le dépositaire du secret de Dieu, la Bible dit qu'Abraham a commencé à prier. Alléluia. Il a intercédé. Ce souci que Dieu a mis sur son cœur, en fin de compte, pourquoi Dieu a mis le souci dans le cœur d'Abraham parce que Dieu voulait sauver l'autre, non Et Dieu a mis ce souci. Le souci de Dieu est devenu le souci d'Abraham. Le fardeau de Dieu est devenu le fardeau d'Abraham. Dieu a déposé ce fardeau sur son cœur pour qu'il puisse prier. Et quand vous lirez dans le chapitre 18 et 19, 
vous verrez cette belle intercession, cette glorieuse intercession d'Abraham vis-à-vis de Dieu. Et Dieu a permis que Lot soit sauvé du désastre. Alléluia Et que dit la Bible Lot était au courant de rien. Il ne savait même pas que le tonton Abraham était en train de prier pour lui. Il ne savait rien du tout. Et il a échappé à un moment donné. Dieu est intervenu en miséricorde. Et le texte dit à la fin, Dieu se souvint d'Abraham. Et il fit échapper Lot. Gloire à Dieu. Je pense que si nous faisions rendre des témoignages au milieu de nous, beaucoup, à un moment donné, ont reçu un fardeau, non De la part du Seigneur. Et puis, vous êtes mis à prier. Peut-être prier sans trop savoir. Alors, vous, comme nous sommes des pentecôtistes et nous croyons à l'aide du Saint-Esprit, nous avons prié en langue. Et puis, à un moment donné, ce fardeau est parti. Et nous avons dit, quelque chose s'est passé. Peut-être nous n'avons rien su. Ou peut-être nous l'avons su quelques temps après, ou quelques années plus tard. Des fois, ça arrive. Mais Dieu avait déposé sur notre cœur quelque chose parce qu'il comptait sur nous. Alléluia. Je me rappelle de quelques expériences que je vais vous donner, deux ou trois. Nous avons une sœur, là, une brave sœur, une petite sœur de Sainte-Marie. Elle s'appelle Madame Mamouni. Sainte-Marie, une petite dame. Voilà. Et puis, un jour, elle reçoit un fardeau sur son cœur au sujet de son fils. Un fardeau tellement terrible que ce, ce fardeau est tellement pressant qu'elle qu va dans la chambre et elle commence à prier pour son fils. Et elle s'en rend bien compte que ce n'est pas ordinaire, ce fardeau-là. Tout d'un coup, elle pense à son fils. Quelle maman ne pense pas à son fils On est d'accord. Mais là, tout d'un coup, de penser à son fils à cette, à cette, avec cette force-là, elle est entrée dans sa chambre, elle a commencé à prier, « Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, garde mon fils », elle a commencé à prier en langue, etc., etc., etc. Et puis à un moment donné, le fardeau est parti. Quelques instants après, le téléphone sonne, son patron appelle, dit « Oui, votre fils, il, est... il y a une charge de 400 kilos qui lui est tombée dessus. Mais rassurez-vous, votre fils n'a rien. Il est sorti indemne. 400 kilos qui est sorti de... 15-20 mètres, vous imaginez Attendez, Vous ressortez comment là-dessous C'est pas possible. Dieu avait déposé sur le cœur de cette maman le fardeau pour son fils. Elle est intervenue, elle a prié. Alléluia Il n'y a que la prière qui peut agir. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia Je me rappelle en 2003, en janvier 2003. Vous vous souvenez ce qui est arrivé en janvier 2003 en janvier 2003, il y a eu un cyclone qui s'appelait le cyclone Dina. Voilà. Et nous, à Saint-Denis, on en a pris, on l'a pris en pleine figure. Il était à peu près minuit. Alors on ne dort pas trop quand c'est comme ça, surtout qu'il était très fort, celui-là. Hein. Et puis, à un moment donné, un fardeau est venu sur mon cœur. Tellement, tellement fort, ce fardeau. Je ne savais pas ce qui se passait, hein, mais tout d'un coup, un fardeau très fort que, excusez-moi, je vais dire quelque chose, ça va vous faire sourire, j'en ai eu la coulante. Hum. À minuit, c'est terrible, hein Alors à minuit, on vous réveille, et à minuit, vous avez l'autre problème, hein Voilà. Alors j'ai dit, Seigneur, il faut arrêter ces plaisanteries avec moi à minuit, quand même, hein Voilà. Et tout d'un coup, ce fardeau est devenu terrible. Alors, je ne savais pas pourquoi. En, plein, en pleine alerte 3, je priais, et tout d'un coup, là, je suis parti en langue, j'ai prié en langue. L'Esprit de Dieu intercède. Et puis, quelques, une demi-heure, trois quarts d'heure plus tard, le téléphone sonne. Allô, oui, qu'est-ce qui arrive le, top, le poteau est tombé. Je dis, le poteau est tombé, et ma réponse a été, il est tombé où Il est tombé sur la voiture de ta belle-sœur. J'ai dit, Amen. <rire> Mais c'était un Amen formidable, et je vais vous expliquer pourquoi. C'était notre poteau de radio qui était là-haut, brûlé, sur le là-haut. Il était euh, juste à côté d'une de, de, maison où habitait ma belle-sœur. Ce poteau, il faisait 25 mètres de haut et il faisait plus de 300 kilos. Il avait fallu le monter par hélicoptère, figurez-vous, pour le placer pour radio vie. Et ce poteau est tombé. Et quand j'ai su qu'il était tombé sur la voiture, j'ai dit « Alléluia ». Bien sûr, c'est dramatique qu'il tombe sur la voiture. Mais s'il était tombé de l'autre côté, il y avait la chambre avec deux gamins qui dormaient. Voilà. La voiture, c'est pas un problème. Radio-Vie est assurée. Elle a réparé sa voiture. Et puis, voilà. Quoi. On lui a simplement dit, excusez-nous, c'est tout. 
Hein Mais bon, merci Seigneur, le fardeau. Amen, le fardeau. J'ai avec moi un petit papier là, vous voyez ce papier Ce papier, il a été écrit et c'est ma mère qui l'avait reçu le 1er mai 1989. Donc ça remonte, hein Ça remonte. J'ai toujours gardé ça avec moi parce que c'est une preuve de ce que je suis en train de vous dire. Ou un beau témoignage. C'est une sœur qui habite dans la ville de Tienbrunn. Vous savez où c'est On y est tous passés, hein Voilà. C'est en Alsace. Et voici ce qu'elle dit, cette sœur. Voici ce qu'elle dit. Je ne vais pas vous relire tout ce qu'elle dit, mais quelques aspects. Voici ce qu'elle dit. Elle ne connaît rien du problème. Et peut-être certains anciens vont se souvenir de ce problème que je vais citer là. Voici ce qu'elle dit, cette sœur. Elle ne connaît rien du problème. Hein Elle dit « Cela fait un mois maintenant, donc euh, c'est en 89, hein, c'est au siècle dernier, cela fait un mois que Dieu m'a montré dans mon sommeil le frère Cizeron malade, maladie provoquée par un surmenage, et il a mis... Il m'a mis sur le cœur ce fardeau d'intercession pour lui. Cette prière est une lutte, un combat, c'est ce que j'ai entrepris. Puis elle continue, elle dit, « Le lendemain, jour de jeûne, je vais chez une jeune sœur. Elle me dit, cette autre jeune sœur, elle me dit, c'est bizarre. » Cette sœur qui écrit s'appelle Anne-Marie. Peut-être je vais vous donner son nom tout à l'heure, peut-être ça vous rappellera quelques souvenirs pour les plus anciens. Elle me dit, c'est bizarre, Anne-Marie, je n'ai pas l'habitude de parler du frère Cizeron, mais hier soir, j'ai fait un rêve étrange, je l'ai vu coucher. Je lui ai dit, ce n'est pas étrange, Dieu m'a aussi averti hier soir. Il y a quelque chose de grave. Soit le frère est malade, ou il va l'être. Et Dieu demande l'intercession pour lui. Il faut prier ardemment. J'ai continué à lutter. Le dimanche, la chorale devait chanter. Et pendant la Sainte Seine, ce fardeau est devenu tellement pesant que j'ai pleuré sans pouvoir me retenir, suppliant oh « Ô Dieu, mon Seigneur, je t'en supplie, délivre mon frère, relève-le s'il te plaît. » J'avais la conviction qu'il y avait quelque chose. « J'ai appris, maintenant, dira-t-elle, après avoir prié, j'ai appris que le frère est malade. Bien que je m'attendais à cela, m'a secoué, mais mon pasteur m'a dit... « Dieu veut le relever, il ne mourra pas, sinon il ne t'aurait pas averti de cette manière. Je crois, moi aussi, que Dieu le relèvera, qu'il le rétablira parfaitement. Dieu n'avertit jamais si ce n'est pas pour intervenir. J'ai demandé à quelques frères de l'Assemblée d'intercéder avec moi, afin que par la prière nous puissions former une muraille autour de notre frère et déjouer les ruses du diable. » Pour moi, je loue le Seigneur, car je sais qu'il a déjà répondu. » Et ceux qui se souviennent, en 89, à Terre Sainte, un samedi matin, mon père, le matin, alors qu'il prenait la douche, est tombé par terre, foudroyé par un infractus. Il a été obligé d'aller à l'hôpital. Ça a duré des jours, des semaines et des mois. Voyez comment Dieu fait Cette sœur, c'est une sœur réunionnaise, figurez-vous qui est dans l'assemblée de Saint-Pierre, et qui est parti ensuite en, en Alsace, là-bas, pour ses propres préoccupations. Peut-être certains la connaissent, ce sera Saint-Pierre, elle s'appelle Anne-Marie euh, Sarpédon. Voilà, une brave sœur de l'Église, qui n'est plus aujourd'hui, qui est décédée. Mais c'était une sœur, bon, elle a vécu une situation familiale particulière, hein voilà, mais ça, c'est peu importe. Vous savez, quand on se convertit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'était une sacrée femme de prière, permettez-moi de vous dire. Sacrée femme de prière. Vous avez vu comment Dieu agit N'est-ce pas Dieu est bon. Et puis ensuite, elle a donné l'information aux autres. Alors les autres ayant l'information, n'ayant pas eux reçu la révélation de Dieu par l'Esprit Saint, ben, ils ont prié parce que dans la communion fraternelle, il y a la bénédiction. Alléluia Rappelez-vous Jésus et Pierre. Jésus savait que Pierre allait avoir quelques soucis. Et Jésus a dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Moi, j'ai prié pour toi afin que tu ne défailles pas. Jésus savait ce qui allait arriver. Il n'a pas dit, débrouille, allez. Il a prié. 
Est-ce que nous pouvons être attentifs aux circonstances, frères et sœurs Est-ce que nous pouvons être attentifs à la parole de Dieu Est-ce que nous pouvons être attentifs à la voix du Saint-Esprit Dans ces temps qui sont difficiles, dans un monde en crise, nous en avons bien besoin. Amen. Nous avons besoin de garder nos yeux et nos cœurs en haut comme un radar qui scrute et qui interpelle les moindres actions du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, des circonstances pour nous tenir à la brèche. Nous avons besoin d'une Église, non pas qui s'amuse, mais qui se tienne à la brèche. Alléluia Souvenez-vous que l'Église primitive avait pour base la prière. Il persévérait dans la prière. C'est compliqué, parce que le diable nous empêchera toujours de prier. Il trouvera toujours un moyen pour essayer de nous détourner de la prière. C'est vrai ou pas Oui c'est compliqué de se mettre à genoux, c'est compliqué de prier, c'est compliqué de passer du temps avec le Seigneur, parce que le diable est là pour nous en empêcher. Heureux ceux qui savent se tenir devant Dieu, lever leurs mains vers le sanctuaire et demander à Dieu sa gloire, sa puissance et son règne. Alléluia Et si nous, si nous faisons cela, si nous sommes souples à cette action, nous verrons Dieu agir d'une manière extraordinaire. Alléluia Que le Seigneur nous aide. Ne pensez pas que nous avons besoin de revenir aux bases Pensez-vous pas que nous avons besoin de revenir à ce que dit la Bible C'est bien le modernisme, on est tout à fait d'accord. Moi je me rappelle, je suis sûr que les anciens se rappellent, avant les chaises, qu'est-ce qu'on avait des bancs, non hein Moi à Saint-Denis, on avait des bancs, vous asseyez votre genou et touchez votre menton presque. Hein C'était compliqué, on n'avait pas la clim, vous voyez On transpirait, on transpirait. Voilà, mais on était quand même contents. Autre temps, autre mœurs. Merci Seigneur pour les chaises, merci Seigneur pour la clim. Hein Comme ça, il y a plus de monde dans l'imposition des mains, puisqu'ils prennent tous la grippe. <rire> Vous voyez Merci Seigneur pour tout ça. Vous voyez Merci Seigneur pour le confort. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons. Mais n'oublions pas l'essentiel. Amen. Que l'Église prie, que l'Église soit une Église à genoux. Le roi David pouvait dire cela à ses ennemis. Faites attention, parce que quand je prie, Dieu m'exauce. <rire> C'est beau, non Attention, hein, quand je prie, Dieu m'exauce. Si un prie, mais alors si deux prient, si l'Église prie, mais c'est une muraille. Hein Et dans la Bible, il n'est pas dit Dieu cherche des chanteurs, des musiciens, merci pour cela. Il y a tellement de, de sacrés bonhommes dans la Bible qui étaient des compositeurs, des hommes formidables dans tout ce qui est art et musique. Gloire à Dieu Mais ils étaient au service du peuple aussi. Hein ils n'allaient pas chanter chez les Philistins. Hein chez les Philistins, ils leur coupaient la tête. Hein ils n'allaient pas chanter chez les Philistins. Hein il chantait avec le peuple de Dieu. Amen. Il y avait tout ça. Mais Dieu cherche des intercesseurs, ceux qui se tiennent à la brèche. Je cherche un qui élève un mur. Et si j'en trouve un, j'exauce. Amen. Pourrions-nous dédicacer nos vies en cela Peut-être que vous n'êtes pas habitué à prier. Peut-être que si je vous disais, il faut prier une heure, vous dites, une heure, cinq minutes, j'y arrive pas. <rire> ben oui. Si vous n'avez pas couru le marathon, ne commencez pas à faire 40 km. Hein Commencez à faire 100 mètres déjà. Et puis ensuite, vous ajoutez 200, et puis vous ajoutez 1 km. Et puis, quand vous êtes habitué à 1 km, vous rajoutez 5 km. Et puis vous verrez qu'à un moment donné, vous allez arriver au 40e. Vous voyez Ne commencez pas, si vous n'avez jamais prié une heure, de prier une heure. <rire> si vous n'avez jamais fait les premières 5 minutes, hein, commencez à prier. Trouvez un plaisir dans la prière. Ne faites pas ça comme un devoir. Il faut que je prie. Le pasteur l'a dit, il faut nous prier. Si c'est simplement ça, vous... c'est terrible, quoi. Hein, il faut que je prie. Le pasteur dit, il faut prier, il faut lire sa Bible, il faut donner son offrande, il faut venir... Si c'est ça, il faut, il faut. C'est comme si le jeune homme disait à sa femme, dit, ouais, mais le, le banan dit à nous comme ça, il faut nous aime, il faut nous faire la bise, il faut nous... Si c'est ça, bon, mais ne mariez pas du tout, hein. S'il vous plaît, mariez pas, hein. Reste célibataire, tu vas rendre quelqu'un malheureux. Hein Vous comprenez ce que je suis en train de dire C'est l'affection qui nous pousse. D'être dans la présence de Jésus, c'est plus que tout. 